साढ़े बारह बज रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर यही आ रही है कि गोवा में मनोहर पर्रिकर का जो फ्लोर टेस्ट होना था उसमें वो पास हो गए हैं गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है तेईस विधायकों ने पर्रिकर सरकार का समर्थन किया है और आपको ये बता दू कि एक जो राणा है नेता कांग्रेस के विश्वजीत राणे उन्होंने अपने आप को वोटिंग से दूर रखा यानी उन्होंने वोट नहीं किया है तो फ्लोर पर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा राइट ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि गवर्नर भले ही आपको बुलाते हैं गवर्नमेंट बनाने का न्योता देते हैं लेकिन असल परीक्षा फ्लोर पर होती है सदन के और यहाँ पर कांग्रेस विधायक विश्वजीत राणे वोटिंग में शामिल न होकर परिकर उधर विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर देते हैं राजीव रंजन मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए उनका रुख करते हैं राजीव जी रुक मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है देखिए इसमें इस मामले में लगभग 22 विधायक जो हैं वो इन्होंने मनोहर पर्रिकर के सरकार को समर्थन दिया है और 16 विधायक जो हैं वो विरोध में मत दिया है विश्वजीत राणे शपथ लेने के बाद सदन से बाहर चले गए विश्वजीत राणे ने वोटिंग नहीं किया है इसमें सबसे खास बात यह है कि जिस तरीके से बीजेपी ने 21 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल को दिया था बाद में दूसरे विधायकों ने भी समर्थन दिया या जो इंडिपेंडेंट एक विधायक थे वो भी समर्थन दिए और एनसीपी के चर्चिल अलमो जिनका जो कांग्रेस के साथ बराबर रहते थे उन्होंने भी सदन में विश्वास प्रस्ताव के दौरान बीजेपी के समर्थन में मत दिया और कांग्रेस के खुद के विधायक विश्वजीत राणे सदन से बाहर रहे वोटिंग के दौरान उन्होंने किसी भी न बीजेपी में न बीजेपी के समर्थन में और न ही कांग्रेस के विरोध में न ही कांग्रेस बीजेपी के विरोध में कोई मत दिया है यानी कांग्रेस के साथ भी वो नहीं खड़े थे कांग्रेस की नाराजगी वो पहले भी कांग्रेस अपनी नाराजगी वो पहले भी जाहिर कर चुके हैं और इस दौरान बीजेपी जो है तेईस मतों से तेईस मत हासिल किया और सोलह मत ही केवल उनके विरोध में है जबकि कांग्रेस का जो सत्रह विधायकों का समर्थन था सत्रह विधायकों में से एक विधायक कांग्रेस के समर्थन साथ में नहीं दिखे और ना ही उन्होंने अपना मत बीजेपी के समर्थन में दिया तो कुल मिला के तेईस विधायक जो हैं वो बीजेपी के समर्थन में आए और मात्र सोलह विधायक जो हैं जो रहे वो बीजेपी के विरोध में दिखे जी गुलुमा अब अब प्लीज स्टैंड अप इन देर सीट राजीव क्योंकि इससे पहले तक कांग्रेस ये कहती रहती थी कि हम तो सबसे बड़ी पार्टी है हमारे पास बकायदा पूरा का पूरा नंबर है वो बल भी है गवर्नर हमको नहीं बुलाते हैं और अब जब विधानसभा में टेस्ट और वो परीक्षण साफ तौर पर बल के साथ मनोहर पर्रिकर ने क्लियर कर दिया है तो अब इस पर कांग्रेस का क्या कहना है कांग्रेस अब अपने आप के अपने आप बातों को ही छुपाई अब अपनी बातों को विरोध भी सामने आपकी आवाज नहीं आ रही है एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे आपसे बात करने की बीजेपी जिसे तेरह सीटें मिली थी कांग्रेस जिसे सत्रह सीटें मिली थी गोवा के इस इम्तिहान में बीजेपी पास हो गई है खबर हमें ये मिल रही है कि मनोहर परिकर को बाईस विधायकों का समर्थन मिला है उसमें से एक जो कि कांग्रेस की तरफ से थे उन्होंने कोई वोटिंग नहीं की है परिकर का बहुमत का आंकड़ा आपके सामने है देखिए बीजेपी के तेरह एमएलए एमजीपी के गोमांतक पार्टी के तीन जीएफपी फॉरवर्ड पार्टी जो है गोवा की उसके तीन अदर्स तीन यानी निर्दलीय तीन कुल मिलाकर 22 होते हैं जो कि मनोहर परिकर के साथ खड़े होते हैं उधर सोलह वोट पड़ते हैं कांग्रेस को क्योंकि कांग्रेस के एक विधायक उन्होंने ना तो बीजेपी को या फिर मनोहर परिकर को वोट दिया और ना ही उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया और इसीलिए अब 16 वोट पड़ते हैं कांग्रेस को जो सबसे बड़ी पार्टी गोवा में उभर कर आई थी 17 विधायकों के साथ और 13 विधायकों के साथ गोवा में दूसरे नंबर की पार्टी बीजेपी आज सरकार बनाने की उस परीक्षा को पास कर जाती है राजीव रंजन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं राजीव ये वोटिंग हुई कैसे थी those against the motion may please stand up in their seats rajiv meri awaz aap tak pahunch rahi hai chaliye dobara unse baat karne ki koshish karenge 
तो 40 मेंबर असेंबली थे उसमें से 22, तेईस जो है वो मिलने जरूरी थे मनोहर पर्रिकर को और अब खबर ये मिल रही है कि तेरह जो कि बीजेपी के साथ थे महाराष्ट्र गोमन तक पार्टी ने तो पहले ही कह दिया था कि अगर मनोहर पर्रिकर सेंटर छोड़कर और गोवा में आ जाते हैं तो हम उनका साथ देने के लिए तैयार होंगे राजीव रंजन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए राजीव ये गिनती हुई कैसे वोटो की देखिए दो तरह से गिनती होती है एक आमतौर पे जो प्रत्यक्ष तौर पे उन्होंने सीधा कहा गया था कि जो भी लोग फेवर में है वो अपना वो स्टैंडिंग में आ जाए खड़े हो जाए उन्होंने जब तेईस विधायक सदन में खड़े हुए बीजेपी के पक्ष में तो ये इसके बाद जो लोग विरोध में है उन्हें खड़े होने के लिए बोला गया जिसमें साफ साफ एक एक व्यक्ति करके गिनती हो गई जिसमें सोलह व्यक्ति साफ थे कि जो बीजेपी के विरोध में थे और तेईस व्यक्ति जो थे तेईस विधायक जो थे वो बीजेपी के समर्थन में आ गए तो ये गिनती महज कुछ ही पलों में हो गई और उसी दौरान जो कांग्रेस के विधायक थे विश्वजीत राणे वो सदन से ना सदन में नहीं थे तो एक जो सोलह सत्रह मतों का था संख्या we had claimed it right in the beginning and we proved on the floor of the house that 23 stood by us actually it is 22 because the speaker himself is our member but he cannot vote unless there is a equalization of vote sir hindi mein bhi janna chahenge mukhya mantri pad ka bahumat jeetne ke baad kya kahenge sir i i i was the first i was the first one to have a coalition with 10 members From my side, which lasted for uh, full term. But sir, sir, क्या कहेंगे? Sir, sir, विश्वजीत राणे sir. हाँ. Sir, विश्वजीत राणे दोनों बार. Sir, standing here being very strongly opposed to the campaign. You are still not concerned. I, 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 I believe in one thing. When you fight election, anyone who contests against you has to oppose you. Otherwise, he is not going to win. Once the election is over and the situation was thrown. That there cannot be a single party government. Post post election coalition has to be formed. Sir, Vishwaji, you are abstaining. Can you vote? Sir, okay, my my comment. I will not do. तो सुना आपने मनोहर परिकर ने कहा कि देखिए हमने तो मीडिया के सामने वोटिंग करवाई और मुझे उन सारे के सारे विधायकों का समर्थन मिल गया जिसका मैं दावा कर रहा था फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं तेईस विधायकों का दावा कर रहा था लेकिन स्पीकर जो कि हमारी पार्टी के हैं वो तब तक वोट नहीं कर सकते जब तक मामला अटक नहीं जाता है इसलिए बाईस विधायक मेरे साथ है मैं डे वन से इस बात को कह रहा था और अब वो बहुमत मैंने सदन में भी हासिल कर तेवीस जन समर्थन एक ठराव बावीस विरुद्ध सोला या संख्य आई गो इन टू इंग्लिश द रेजोल्यूशन मोशन वॉज पास विथ ट्वेंटी टू टू सिक्सटीन विथ वन स्पीकर सपोर्टिंग द रूलिंग कोलिशन इट मेक्स एक्चुअली सपोर्ट ऑफ ट्वेंटी थ्री मेम्बर्स विथ सिक्सटीन मेम्बर्स ओपोजिंग इट we have proved before the people of india because this was being live uh, feed sent to almost uh, all national channels also there a lot of curiosity with national channel about this uh, today's motion and uh, as promised we had a support of 23 we proved it on the floor of the house debunking the digvijay's claim that they have numbers right from beginning they did not have number and uh, it was only hype possibly because there was a demand which was coming that digvijay step down as a general secretary and as a desk in charge this happens when you come to goa only to enjoy not to work today's uh, incident i want to uh, express anything but i think there are wild allegations being made those with uh, colored glasses make these allegations as you saw everyone 
voluntarily came and voted. None of them were kept in a hotel room or in a secluded common place, as was the case of opposition. And now on 22nd there will be speaker selection, 23rd governor's address, 24th budget, and the session will end there to meet again as per the requirement. Thank you very much for all the support, and uh, you can ask me. My दूसरे पार्टी के संबंध में मैं कमेंट करना नहीं चाहता। That is not discussed. We are the we will hold a cabinet tomorrow, so that portfolios are few portfolios. One one each will be distributed tomorrow evening. By tomorrow, um, it may be declared day after tomorrow because uh, the governor uh, has a program outside Goa, so it will require the formality of faxing it, taking her signature, and coming back. Maybe it will be notified day after tomorrow morning. Sharing in two minister will be in the middle, somewhere in the after uh, first of April. Let the budget session go through. After budget budget session. Eleven o'clock. Cabinet is for one number one governor's speech has to be approved. There there are some minor issues which might be requiring cabinet attention. So plus we we have not met as a cabinet because I was waiting for vote of confidence. I have not cleared important files. I have not cleared policy decision files. I only cleared the routine standard. Uh, files not because I was under pressure, but I thought it uh, proper and uh, appropriate that if any policy decision is required, the vote of confidence had to be complied with. Any common minimum program? Yes, I, as we promised from today, from the date we saw the uh, we were uh, sworn in uh, at Rajbhavan, day for yesterday, 14th. Next 14th April, tentatively. Maybe plus or minus for five days. We will be giving you a common program, but it is basically towards development of Goa, towards keeping the speciality Goykarpan of Goa.